Olá, boa tarde. Tudo bem por aí? Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua companhia em mais um dia aqui no Tribuna da Massa. Cerca de 200 toneladas de lixo foram retiradas dos bueiros de Maringá apenas neste ano. E essa situação causa prejuízo ao meio ambiente e também provoca alagamentos. 200 toneladas, não é pouca coisa não, hein? E todo esse transtorno pode ser evitado, sabe como? Conscientização. Garrafa pet, latinha de alumínio, vidro, brinquedo, coco verde, frasco de perfume, roupa e até pedaço de concreto. A lista de materiais sugere um lixão. Todo esse material, embora seja difícil acreditar, absolutamente tudo estava dentro de uma única galeria de água pluvial. E esse é o cenário encontrado todos os dias pela equipe da Secretaria de Infraestrutura de Maringá, que realiza a limpeza dos bueiros. Apesar da coleta seletiva, muitos recicláveis acabam parando na sarjeta e a cada chuva terminam dentro dos bueiros. Esse é o cenário que nós encontramos com muita frequência. São bocas de lobos entupidas por descartes irregulares, com roupa, bola, brinquedo, tudo que você viu aí. Então é muito triste a gente é, perceber que isso tudo é ação humana e que vai causar o alagamento. Quando chegam ao local de limpeza, a equipe não sabe o que vai encontrar pela frente. Neste caso aqui, tinha muita terra no bueiro. Mesmo com a ajuda deste enorme caminhão, que funciona como um aspirador de pó gigante, os funcionários da prefeitura tiveram muito trabalho. Esse primeiro semestre de 2022, nós já retiramos 200 toneladas de descartes da boca, das bocas de lobo de Maringá. Agora, teve uma situação que chamou muita atenção, que foi recente, que tinha concreto dentro. É isso mesmo? Conta pra gente. É, concreto. A semana passada, eles terminaram a limpeza na galeria lá na João Pereira. E estão 305 metros, todo concretado. Então, foi um trabalho muito árduo, um trabalho manual que demorou cerca de uma semana para ser realizado. Quanto mais mexe, mais coisas aparecem. Neste bueiro aqui, quando começaram a limpeza, encontraram um liquidificador, peça de ventilador, pneus e até uma roda de carriola. Para evitar cenas assim, é necessária a conscientização dos moradores. Lugar de lixo é no lixo. Isso aqui é material reciclável. Então, faça a coleta correta, coloque no dia certo que a prefeitura passa coletando. E assim nós vamos ter uma cidade melhor e um ambiente saudável, um meio ambiente saudável. Eu estou aqui pensando, o espaço na boca de lobo dá mais ou menos isso aqui, assim, né? Mais ou menos isso aqui, é, esse espaço. Como que o cidadão fez para passar um liquidificador nesse buraco aqui? Deve ter erguido a tampa, jogado o liquidificador e fechado. Pelo amor de Deus, né? Tem aqui em Maringá o serviço de coleta de aparelhos eletrônicos. Tem vários pontos. Se você entrar no site da prefeitura, tem lá todos os pontos para entregar seu produto eletrônico que você não usa mais para fazer a, a destinação correta. Agora, jogar dentro do bueiro. E olha como é importante, né? porque é um serviço que utiliza mão de obra, tem todo um equipamento. Se a população, de uma maneira geral, tivesse consciência de não jogar tudo que é tranqueira para ir parar ali dentro do, do bueiro, não seria necessário gastar dinheiro, trabalho, mão de obra com essa limpeza. 200 toneladas esse ano até agora. Bom, para pedir a limpeza de um bueiro aí na sua rua, no seu bairro, você tem que fazer o seguinte, primeiro, precisa fazer uma solicitação através do 156. E esse trabalho segue um cronograma que é elaborado com antecedência. 